జిల్లాలో ఇప్పుడు మీ పార్టీ అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు ఈరోజు వరకు కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నారు మీ పార్టీ పరిస్థితి ఏంది ఎట్లుంది పార్టీ పరిస్థితి ఇంకా ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇప్పుడే చెప్పలేము కానీ రాను రాను వచ్చేదానికి వ్యక్తులు క్యాండిడేట్లు డిసైడ్ అయితే జిల్లా పరిస్థితి ఒక రకంగా ఊహించవచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడే మనం ఊహించలేము ఎలక్షన్ దగ్గరకు వచ్చి క్యాండిడేట్లను డిసైడ్ అయితే కొంచెం జిల్లా పరిస్థితి ఏందనేది ఊహించవచ్చు ఇప్పుడైతే పూర్తిగా ఏం చెప్పలేము ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో రాజశేఖర్ గారి తమ్ముడు వివేకానంద రెడ్డి గారు ఓడిపోవడం నంద్యాల ఎలక్షన్ ఓడిపోవడం కాకినాడ కార్పొరేషన్ ఓడిపోవడం ఈ అన్ని పరిణామాలు పార్టీ కార్యకర్తల్లో ఒక రకమైన ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీసాయి అనేది ఒక ప్రచారం జరుగుతోంది అంటే నంద్యాల కాకినాడ పక్కకు వదిలేస్తే లోకల్గా వివేకానంద రెడ్డి గారు ఓడిపోవడాన్ని మీరు ఏ రకంగా తీసుకుంటున్నారు వివేకానంద రెడ్డి పూర్తి మద్దతు అసలు యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఒక ఎంపీటీసీ మొదన్నానే ఇక్కడ లక్కిడిపల్లి మండలంలో ఒక ఎంపీటీసీ మన పార్టీలో చేరతానని తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి మన పార్టీలో చేరుతానని ఆ రోజు అందరినీ పిలిపించింది నేను ఆ రోజు వివేకానంద రెడ్డి కూడా వచ్చినాడు అందరం ఇక్కడ జిల్లా నాయకులు అందరం ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇంట్లో నుంచి అడిగిపోయినాం ఆ రోజు ఫస్ట్ నేనే ప్రపోజల్ పెట్టాను నా ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్లు వస్తాను కదా మీరైతే బెటర్ క్యాండిడేట్ అవుతారు మీరు నిలబడండి అని చెప్పేసి ఆ రోజు నేనే ఫస్ట్ ప్రపోజల్ అన్నకు ఇక్కడ చెప్పిందా ఆ రోజే స్టార్ట్ చేసినాడు మిగతా అందరితో మాట్లాడడం నేను అన్న తర్వాత ఎట్లుంటుంది అని అప్పుడే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సురేష్ బాబు అమర్నాథ్ రెడ్డి అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి అడిగి పోయినాము ఆ రోజు అప్పుడే ఆయన డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఆ తర్వాత జగన్ సార్ దగ్గర పోయి చెప్పడము ఆయన వివేకానంద రెడ్డిని క్యాండిడేట్ చేయడం ఇంతా జరిగిపోయింది ఇంకొక పూర్తి ముప్పై రోజులు క్యాంపులో పూర్తిగా ఎంపీటీసీలతో నేను శ్రీకాంత్ ఇద్దరం ఉండేవి ఆయన పూర్తిగా మద్దతు పూర్తిగా ఆయనకి మద్దతు ఇచ్చినాం అయితే అధికార పార్టీకి అంతమంది ఎంపీటీసీలు ఎవరు తెచ్చుకోకపోయినా కూడా మేము అధికార పార్టీలో ఉండేవాడిని ఇద్దరిని తీసుకొచ్చినాం మేము నేను అస్నాపురం ఎంపీటీసీ నాగసుబ్బారెడ్డిని ఇంకో ఎవరు అధిక ఇక్కడి నుంచి పోయిన వాళ్ళే ఉండరు కానీ వైఎస్ఆర్సిపి నుంచి అధికార పార్టీ నుంచి తీసుకొచ్చింది మా తాలూకాలో మేము ఇద్దరిని తీసుకొచ్చిన రాసపల్లి ఎంపీటీసీని మళ్ళా నాగసుబ్బారెడ్డిని అస్నాపురం ఎంపీటీసీ అయితే ఒక ఎంపీటీసీ మళ్ళీ వాళ్ళు కేసులు పెట్టి బలవంతంగా అధికారం అప్పుడు తీసుకుపోయినారు అస్నాపురం ఎంపీటీసీ అయితే ఇక్కడే ఉన్నాడు అట్లా మేము పూర్తిగా మా నా వంతు కృషి చేసిన ఆయనకు వివేకానంద రెడ్డి గారిని అభ్యర్థిగా మీరే ప్రతిపాదించారు ఆయన విజయానికి మీరు సంపూర్ణంగా పనిచేసిన అని చెప్తున్నారు అయితే జిల్లా రాజకీయాల్లో ఇంకొక రకమైన ప్రచారం జరుగుతుంది ఆయన ఓటమికి మీ కుటుంబం ఎంత వెన్నుపోటు పడవాలన్నా అంత వెన్నుపోటు పొడిచింది అనేది ఒక రకమైన ప్రచారం అది ప్రచారం నిజమా కాదా అనేది తెలియదు ప్రచారం అయితే పెద్ద ఎత్తున మీ పార్టీ వర్గాల్లో జరుగుతుంది అది ప్రచారం అయితే నేను కూడా ఒక విన్నా టీవీలలో విన్నా మీటింగ్లో మాట్లాడింది విన్నా ఇవి విన్నా కానీ నాకైతే విన్నానే కానీ నిజమంతరం నాకు కూడా తెలియడం లేదు నాకు కూడా తెలియడం మేమైతే మా మనస్ఫూర్తిగా ముప్పై థర్టీ డేస్ వాళ్ళ వెనక ముడి క్యాంపులో ఉన్నా వాళ్ళతో పాటు ఉన్నాం శ్రీకాంత్ కూడా ఉన్నాడు అయితే నేను ఆ జిల్లాలోనే ఎవరు కానీ తీసుకురాలే ఇద్దరు ఎంపీటీసీలు తెలుగుదేశం అధికారంలో ఉండే ఎంపీటీసీలు తీసుకొచ్చింది నేనే